സിനഡിൽ അധിക കാര്യങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം ഇടപെടാറില്ല അദ്ദേഹം നല്ല ക്ഷീണമായിരിക്കും കുറച്ചു കാലം എൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നിരുന്നത് പക്ഷെ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ വന്ന വിടില്ല പിടിച്ചു കീറും ഒന്ന് കുടിയേറ്റക്കാരാരെങ്കിലും സംസാരത്തിൽ കയ്യേറ്റക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിതാവിന് നിയന്ത്രണമില്ല ഞാൻ സിനഡ് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പിതാവിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് പിതാവ് ദേഷ്യമൊക്കെ കൊള്ളാം പാർലമെൻ്ററി ആയിരിക്കണം ഭയങ്കര ശൗര്യമാണ് ഒരു പക്ഷെ ഈ രൂപതി ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ രൂപതയായിട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ ആളുകളും കുറെ പള്ളികളും പക്ഷേ അഞ്ഞുകുഴിക്കാട്ടി പിതാവ് വളരെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇടുക്കിക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കാര്യം ഇത് റിലേ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേടിയാണ് പറയാൻ ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ കച്ചവടക്കാരാണ് തട്ടിപ്പും മത്തങ്ങയൊക്കെയാണ് പക്ഷേ കഠിനാധ്വാനം അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ തീറ്റൂരമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചൊരു ജനതയാണ് ഇടുക്കിയിലുള്ളത് നിങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ളതൊന്നും തന്നെ ആരും നിങ്ങൾക്ക് തന്നതല്ല നിങ്ങൾ നട്ടല്ല് നുറങ്ങി രക്തം പൊടിഞ്ഞ് പാടുപെട്ട് പണിയെടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ കർഷകരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓരോ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നാട് തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ നിങ്ങൾ എടുത്ത പാടുപീടകളും പണികളും വളരെ വലുതാണ് നട്ടെല്ലൊന്നും ഉറങ്ങി പാടത്തും പറമ്പിലും പണിയെടുത്ത് ഈ നാട് തീറ്റിപ്പോറ്റിയ ഒരു ജനതയാണ് ഇടുക്കിയിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര വൈദികരെ സന്യസ്തര് മക്കള് പിതാവിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും സന്തോഷമുണ്ട് പിതാവ് പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോഴ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇവിടെ വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹം തോന്നുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം മുല്ലപ്പൂവേറ്റ് കിടക്കും കല്യാണമുണ്ടാവും സൗരഭ്യം നിങ്ങൾ സഭയിൽ അങ്ങനെ തുടരണം മഗ്ദലമറിയം കർത്താവിൻ്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച സുഗന്ധ തൈലം പോലെയുള്ള സുരബിലപൂരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ അവകാശികളാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടുക്കി രൂപത മക്കൾ മക്കളെ പിതാവിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് ആനന്ദമുണ്ട് ഒരുപാട് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് അടുപ്പം തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹവും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഇടുക്കിയിലെ തലപ്പള്ളികളിൽ പെട്ട ഒരു പള്ളിയാണ് ഈ നെടുങ്ങണ്ടം പള്ളി വളരെ പുരാതനമായിട്ട് ഇടുക്കിയിലെ ജനങ്ങൾ കുടിയേറിയപ്പോൾ ആദ്യം പണത പള്ളികളിലെ ഒന്നാണ് ഈ നെടുങ്കണ്ടം സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് ചർച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഏഴിൽ കൂടുതൽ പള്ളികൾ പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ധാരാളം കുടുംബങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുമുണ്ട് അംഗബലത്തിലെ ഇടുക്കി രൂപതയിലെ വലിയ ഒരു പള്ളികളിലെ ഒന്നാണിത് ഈ പള്ളി ആശീർവദിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനും നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കുമായിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പിറകില് കാരണഭൂതമാക്കിയ ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് ഈ പള്ളി ഇന്നും തുടങ്ങി മേജർ ആർച്ചിയപ്പിസ്കോപ്പൽ പിൽഗ്രിം ചർച്ചാണ് അതായത് ഈ പള്ളിയുടെ താക്കോല് ജോൺ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിലും ക്യാഷ് ബോക്സ് എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഞാനൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മടികൂടാണ്ട് താക്കോല് 
താ നേക്കണം കേട്ടാ ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പള്ളി ഞാൻ ഈ പള്ളി ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയായിരുന്നു ജെയിംസ് ശൗര്യാങ്കുഴിയച്ചനാണ് ഇത് പണിതിരിക്കുന്നത് ഈ പള്ളി ഞാനിങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് അൽത്താരിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയായിരുന്നു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആർഭാടങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ എന്നാൽ അതിസുന്ദരമായിട്ട് അതീവ മനോഹരമായിട്ട് ഈ പള്ളി പണിതിട്ടുണ്ട് ഈ പള്ളി കാണാൻ വരുന്നവരെ കടന്നു പോകുന്നത് മണ്ണും കല്ലും സിമെന്റും കൊണ്ട് കമ്പി കൊണ്ടും പണിതൊരു പള്ളിയിലല്ല ഇത് സത്യത്തിൽ ഒരു മതബോധന ഗ്രന്ഥമാണ് ഇത് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയായിരുന്നു എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ക്രിസ്തു രഹസ്യത്തിന്റെ ആഴമായ ആത്മീയതകള് ഈ പള്ളിയിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പള്ളിയുടെ മനോഹാരിതയെക്കുറിച്ച് ദീർഘമായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ സമയം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ജെയിംസ് അച്ച അച്ഛൻ വളരെ ഹൃദ്യമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിത ഈ പള്ളി അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണിത നല്ല പള്ളികളിലെ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ ദൈവം ഇടവരുത്തുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഹാട്ടി ഹാട്ടി കൺഗ്രാചുലേഷൻ ഈ പള്ളിയുടെ മനോഹാരിതയ്ക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ പള്ളി പണിതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ കാശുമാണ് പുറമെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ജോൺ പിതാവ് എപ്പോഴും എന്നോട് പരാതി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന നിങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്നും മോശക്കാരല്ല ആരോ ജർമ്മനിയിൽ പറഞ്ഞു പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കാശില്ലെങ്കിലും ആരോഗ്യം കൂടുതലാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഈ പള്ളിയിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യൊപ്പുണ്ട് നിങ്ങളുടെ രക്തം കൊണ്ട് ഒപ്പിട്ട മുദ്രകളുണ്ട് ഈ പള്ളി മനോഹരമായിരിക്കുന്നത് പണത്തിൻ്റെ പ്രതാപത്തിലല്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ നൈർമില്യത്തിലാണ് അതിനാണ് എൻ്റെ ഹൃദയപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള അപ്രീസിയേഷൻ സോളമൻ പണിത ദേവാലയത്തെ കുറിച്ച് മനോഹരമായിട്ട് ബൈബിൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇന്നത്തെ ഗായക സംഘത്തിന്റെ ഗീതങ്ങളിലും പാടി എത്ര മനോഹരമാണ് ഈ ഭവനം കാരണം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമാണ് ഇത് ദൈവം വസിക്കുന്ന ഇടമാണ് ഈ ഭവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ നെടുങ്കണ്ടങ്കാരെ നെടുങ്കുന്നങ്കാരെ ദൈവത്തിന് വസിക്കാൻ പണിത ആലയമാണ് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വീടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീട് മനോഹരമായിട്ട് പണിത നിങ്ങൾ എത്ര അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ മനോഹരമായിട്ട് ഇത് പണിതിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ദേവാലയം എന്ന വാക്കിന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മൂന്നർത്ഥങ്ങളാണുള്ളത് ദേവാലയം എന്ന വാക്ക് മൂന്നർത്ഥത്തിലാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേവാലയം എന്ന വാക്കിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ ശരീരമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ആലയം തകർക്കുക നീ നിങ്ങൾ ഈ ആലയം തകർക്കുക മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാനത് പടുത്തുയർത്തും ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ആലയം തകർത്താൽ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് പടുത്തുയർത്തും അവരെ അത്ഭുതത്തോടുകൂടെ ചോദിച്ചു നീ മുതുകാടിന്റെ മാജിക് ആണോ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അല്ല സത്യസത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു കർത്താവിന്റെ മരണവും ഉത്ഥാനവും സ്വർഗാരോഹണവും 
കർത്താവ് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദേവാലയം എന്ന് പറയുന്നത് കല്ലും കമ്പിയും കൊണ്ട് പടുത്തുയർന്നൊരു കെട്ടിടമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കൊച്ചു വിശുദ്ധയുണ്ട് വിശ്വമരിയ ഗുരുത്തി അവള് പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴ് ലൈംഗിക മോഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അലക്സാണ്ടർ അവളെ വഴിത്തെറ്റിച്ചപ്പോള് അവള് അലക്സാണ്ടറിനോട് പറഞ്ഞു അലക്സാണ്ടർ അത് തെറ്റാണ് അത് തെറ്റാണ് ഞാനത് സമ്മതിക്കയില്ല കാരണം പാപം ചെയ്താൽ നരകത്തെ പോകും നമ്മുടെ ശരീരം ദേവാലയമാണ് ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം വസിക്കാത്തവർക്ക് ഈ പള്ളിയിലെ ഇടമില്ല ഈ പള്ളി നമ്മള് ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമാക്കി മാറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ ദൈവം വസിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലെ മൂല്യങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ആരാധനാ ക്രമത്തിലെ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴും ചൊല്ലുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ മനോഹാരിത ഇതിന്റെ സൗന്ദര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികതയുടെ പ്രതിബിംബനമാകണം ഈ ദേവാലയം നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികത വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു അടയാളമായിട്ട് തീരാനായിട്ട് കാരണമാകട്ടെ ദേവാലയം എന്ന വാക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം കുടുംബം എന്നാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ദേവാലയങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ട് ഞങ്ങൾ പത്ത് മക്കളാണെങ്കിൽ ഒന്നര വയസ്സിൽ അപ്പനെ കണ്ട ഓർമ്മ എനിക്ക് എന്റെ അപ്പം മരിച്ചു ഒരുപാട് കണ്ണുനീരിലും കഷ്ടപ്പാടിലുമാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചത് പുറത്തിറങ്ങി പണിയെടുക്കാൻ കുടുംബത്തിന്റെ മാന്യത അനു അനുവദിക്കുന്നില്ല പത്തെണ്ണത്തിന് തീറ്റി പോറ്റാൻ എന്റെ വല്യമ്മച്ചിയുടെ അങ്ങള ഒരു നല്ല വൈദികനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രാദ്ധം ഇന്നും കൊണ്ടാടുന്നുണ്ട് ധാരാളം പേര് വരുന്ന ഒരു ശ്രാദ്ധ പെരുന്നാളാണ് അപ്പം മരിച്ചപ്പോ ശവസംസ്കാരത്തിന് അദ്ദേഹം വന്നില്ല ശവസംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നാലഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ അമ്മച്ചിയെ കാണാൻ വന്നു അമ്മ പൊട്ടി കരഞ്ഞപ്പോ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എടി നീ ഒന്നും കൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട നീ ഒന്നും കൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നിനക്ക് കുറച്ച് കാശ് തന്നാൽ എത്ര നാളത്തേക്കുണ്ടടി അതുകൊണ്ട് നോട്ടടിക്കുന്ന ഒരു മിഷൻ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ അത് തരാൻ പോവാ എന്നിട്ട് അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്ന തിരുഹൃദയത്തിന്റെ പടം എടുത്ത് ആണി അടിച്ച് അവിടെ കൊളുത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എടി ഇവിടെ ചോദിക്കണം നീയെ നീ ഇവിടെ ചോദിച്ചാലേ നിനക്ക് ഈ ലോകത്തില് നീ ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തരും ഞങ്ങളുടെ ഗതിയൊക്കെ മെച്ചമായപ്പോ പുതിയ വീട് പണതപ്പോഴ് ചേട്ടന്മാർക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പടം ഒന്ന് മാറ്റണമെന്ന് എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ തല്ലിക്കൊന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ആ പടം അവിടെ വെക്കണം ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായൊരു പരാമർശനമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ കുലീരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കാശല്ല കാശുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുലീരരാകാൻ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല ദാവീദ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ രാജകീയ രക്തമാണ് നമ്മുടെ ഞരമ്പുകളിലൂടെ ഓടേണ്ടത് കർത്താവിന്റെ തിരുരക്തമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ സ്പന്ദിപ്പിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോഴ് മാർപ്പാപ്പ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആദ്യം എനിക്ക് അപ്പോഴേ പോകുന്നത് ഞങ്ങളോട് നമ്മുടെ സഭയെ കുറിച്ചിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സഭയെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് രണ്ട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് മറ്റൊരു സഭയ്ക്കും ഇല്ലാത്ത രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങളുടെ സഭയ്ക്കുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന മനോഹരമാണ് 
എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ സെമിനാരിൽ നിന്ന് അവധി കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലുമ്പോൾ സെമിനാരിയിലെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട് രണ്ട് രഹസ്യങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇരിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ മുതുക് കുരിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ അടിയാണ് അത് വീ അതവിടെ മതി ഇവിടെ വേണ്ട അഞ്ച് രഹസ്യവും മുട്ടുമെന്ന് ചൊല്ലി കരം നീർത്തി പിടിച്ച് ലുത്തിനെ ചൊല്ലി കാഴ്ചവപ്പ് നടത്തുന്നൊരു കുടുംബം ആ കുടുംബങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സംഘടന ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ എങ്ങനെ സംബന്ധിക്കുന്നു മർപ്പൂർണ്ണ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോലെ അനുദിന ബലിയിലെ ഇത്ര സന്തോഷത്തോടും ഇത്ര തീവ്രമായ തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടെ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റൊരു ജനത ഈ ലോകത്തിലില്ല നമ്മുടെ അനുദിന ബലി അത് വലിയ ശക്തിയാണ് എന്റെ അച്ഛന്മാര് ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ജനങ്ങള് സങ്കടമൊന്ന് പറയാറുണ്ട് കുർബാന പലപ്പോഴും അച്ഛന്റെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് മാറ്റുന്നുവെന്ന് നിങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അറിയാം ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ ജനത്തിന്റെ സൗകര്യം അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ കുർബാനകള് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഒരു കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവനെ നടത്തി കഷ്ടപ്പെടുത്താത്ത കുർബാനയെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജനം കുർബാനയിൽ ജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ അജവാലിന ശുശ്രൂഷയില് പ്രത്യേകം കരുതൽ ഉണ്ടാകണം ചിലപ്പോഴൊക്കെ അച്ഛന്മാരെ കുറിച്ച് പരാതി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അച്ഛൻ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോയി പിന്നെ വരുന്ന പോ കുർബാന ചെല്ലും ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കുർബാനകൾ പള്ളികളില് മുടങ്ങാൻ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ ഇടവരുത്തരുത് നമ്മുടെ കുർബാന കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യില് അവരുടെ ബാറ്ററി പവർ പോയിന്റ് ആണ് ഈ ആൾക്കാരെയും ഇവിടെ മുറിക്കുന്ന വചനവും ഇവിടെ പങ്കിടുന്ന അപ്പവും അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ അത് വേറെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുർബാനകൾ മുടക്കം കൂടാതെ ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്കാരം നമ്മൾ വളർത്തണം മൂന്നാമതായിട്ട് സഭ ഈ അർത്ഥം നമ്മുടെ സഭയാണ് ദേവാലയം എന്ന വാക്കിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അർത്ഥം സഭയാണ് നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ കുർബാന ചെല്ലാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണം ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യത്തെ വായനയിലേക്ക് വരികയാണ് ആദ്യത്തെ കൂടാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള മോശിക്ക് കൊടുത്ത യഹോവയായ കർത്താവ് കൊടുത്ത നിയമങ്ങളാണ് നീ കൂടാരം എങ്ങനെ പണിയണം വിളക്കെവിടെ കൊളുത്തണം നീ പുസ്തകം എവിടെ വെക്കണം അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗമാണ് അത് ദൈവമാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്റെ സൗകര്യവും എന്റെ ഇഷ്ടവും അനുസരിച്ച് ചെല്ലാനുള്ള ഒന്നല്ല നമ്മുടെ ആരാധനക്രമം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ വായനയിൽ മനോഹരമായിട്ട് വായിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞു അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതിക ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബോഡി മിസ്റ്റിക്കൽ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിസ്റ്റിക്കൽ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അച്ഛന്മാരോട് പറയാറുണ്ട് ബൈബിളിലെ ഒരു വരി മാറ്റാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുർബാന പുസ്തകത്തിലെ അച്ഛന് തോന്നിയത് ചേർക്കാനും തോന്നിയത് വെട്ടിക്കളയാനും ഉള്ള സ്ഥലമല്ല അത് കർത്താവിന്റെ പ്രസകാരഹസ്യത്തിന്റെ അടയാളവും തുടർച്ചയുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയും ആരാധനക്രമവും പരിപാവനമായിട്ട് അത് സഭയുടെ മൗതിക ശിലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് അത് കർത്താവിന്റെ സഭയുടെ അടയാഭരണങ്ങളാണ് അത് സഭ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ സഭ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയട്ടെ 
ഈ പള്ളിയുടെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥൻ വിശ്വസ്ഥാനോസാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് വിശ്വസ്ഥാനോസിനോട് ഭ്രാന്തമായ അടുപ്പമാണ് ഈ ജനുവരി മാസത്തിലാണ് സകല പെരുന്നാള് അതിനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന അമ്പ് പെരുന്നാൾ എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെബസ്ത്യാനോസിനോട് നമ്മുടെ കാരണവന്മാർക്ക് ഇത്ര ഇഷ്ടം തോന്നിയത് അതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു വൈദികനല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു സന്യസ്തനല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നു ഡയോക്ലീഷൻ ചക്രവർത്തിയുടെ അഷ്ട സൈന്യാധിപല് ഒരാളായിരുന്നു സെബസ്ത്യാനോസ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സെബസ്ത്യാനോസിനെ കുറിച്ചിട്ട് വായിച്ചപ്പോഴ് എന്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു ഒരു ചിന്തയുണ്ട് തന്റെ ജോലിയായിരുന്നു തന്റെ സുവിശേഷ പ്രകോഷണം ഹിസ് പ്രൊഫഷൻ ബിക്കെയും എ മീൻസ് ടു പ്രൊഫസ് ഹിസ് ഫെയ്ത്ത് ഹിസ് പ്രൊഫഷൻ ബിക്കെയും എ മീൻസ് ടു പ്രൊഫസ് ഹിസ് ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ കാർദവന്മാരെ സെബസ്ത്യാനോസിനെ ഇത്ര ഭ്രാന്തമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അവരുടെ മുൻപിൽ സെബസ്ത്യാനോസ് വെക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ആ ചിത്രമുണ്ടല്ലോ സ്വന്തം ജീവിതാവസ്ഥ ഞാൻ ഡോക്ടർ ആകാം സാരമില്ല പക്ഷെ എന്റെ വൈദ്യ പരിശോധനകള് അത് ദൈവത്തിന്റെ ജോലിയാണ് തൃശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അറുപത് കൊല്ലം ജോലി ചെയ്ത ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട് അച്ഛൻ എടംവാൽ പാഴ്സിയാണ് അദ്ദേഹം തൊണ്ണൂറ് വയസ്സപ്പോൾ തൃശൂർ പൗരാവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്വീകരണം കൊടുത്തു ആ സ്വീകരണത്തിന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് മിനി ഹവ് ആസ്റ്റ് മി വൈ ഐ നോട്ട് ബിക്കം എ ക്രിസ്ത്യൻ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനി ആണെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ലെങ്കിൽ പോലും ഐ ബെറ്റ് ഐ ബെറ്റ് എൻ്റെ അഷ്വർ ദാറ്റ് ഐ എം എ ബെറ്റർ ക്രിസ്ത്യൻ ദാൻ എനി ഓഫ് യു ഐ എം എ ബെറ്റർ ക്രിസ്ത്യൻ ദാൻ എനി ഓഫ് യു ഞങ്ങളുടെ ജൂബിലി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കപ്പേളയുണ്ട് ആ കപ്പലിൽ കർത്താവിന്റെ ക്രൂശിത രൂപമുണ്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേദപുസ്തകമാണ് ഹി ഹാസ് നോ ഹാൻഡ്സ് എക്സെപ്റ്റ് യുവേഴ്സ് അവന് നിന്റേതല്ലാതെ കരങ്ങളില്ല അദ്ദേഹം മരുന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ രോഗിയോട് പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ദ ഡോക്ടർ ആൻഡ് മെഡിസിൻ മേ ഗോ ഓൺലി ഹാഫ് ദ വേ ഗോഡ് അലോൺ ക്യാൻ ടേക്ക് യു ഹോൾഡ് ദ വേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ കാണുന്ന ഏത് രോഗിയോടും അവൻ ഹിന്ദു ആകാം മുസ്ലിം ആകാം അവൻ മതമില്ലാത്തവനാകാം നിരീശ്വരവാദിയാകാം പക്ഷെ ഞാൻ ഈ സ്ലിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവനോട് പറയും ഡോക്ടർ ആൻഡ് മെഡിസിൻ മേ ഗോ ഓൺലി ഹാഫ് ദ വേ ഗോഡ് അലോൺ ക്യാൻ ടേക്ക് യു ഹോൾഡ് ദ വേ സെബസ്ത്യാനോസ് നമുക്ക് നൽകുന്ന മാതൃക അതാണ് അച്ഛന്മാരെ നിങ്ങളാരും തന്നെ നിങ്ങളാരും തന്നെ അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ള അസാധ്യ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ മനോഹരമാകട്ടെ ഞാൻ അച്ഛന്മാരുടെ മര ചരമപ്രസംഗം നടത്തുന്നതിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അച്ഛന്റെ മൂക്കിലെ ശ്വാസം നിലച്ചതല്ല മരണം അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തത് മുഴുവൻ കൊടുത്തു തീർത്തപ്പോഴ് അദ്ദേഹം കടന്നു പോകുന്നതാണ് മരണം ഒരു അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് ബാക്കി വരുന്നതെല്ലാം തന്നെ അച്ഛന്റെ നരകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള വിളിയാണ് ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സമർപ്പിതരോടും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അന്മാരോടൊക്കെ പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലികളില് കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക എന്നെ കണക്ക് പഠിപ്പിച്ച മാഷാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തല്ലിയിട്ടുള്ളത് എന്റെ അമ്മ പട്ടത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ എത്ര തല്ലിയത് കണക്കിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തെറ്റിയാണ് പട്ടിക തെറ്റിയത് മോനെ ഞാൻ നിന്നെ തല്ലിയത് കണക്ക് പഠിപ്പിക്കാനല്ല കണക്ക് തെറ്റാതെ കണക്ക് തെറ്റാതെ ജീവിക്കാനാണ് എ ടീച്ചർ എ ടീച്ചർ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ഞാൻ റെയിൽവേയിലെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടി ടി ആർ എനിക്കൊരു സ്ലിപ്പ് തന്നു അതിൽ മൂന്ന് വാചകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗോഡ് ലവ്സ് യു ജീസസ് ഡൈഡ് ഫോർ യു ആൻഡ് യു വിൽ ബി സേവ്ഡ് ഇൻ ഹിസ് നെയിം 
ഞാൻ ചോദിച്ചു സാറ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ പണി ചെയ്ത പിടിച്ചടിക്കില്ല ആളുകൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ജോലി ചെയ്തിട്ടാ ഈ വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാരോടും ഞാൻ ഈ സ്ലിപ്പ് കൊടുക്കും കൊല്ലത്തിൽ ഒരാളെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കർത്താവിന്റെ മാമൂദിസ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഞാനൊരു മിഷണറിയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ റെയിൽവേസ് അപ്പോയിന്റഡ് മീൻ ദ റെയിൽവേസ് ടിക്കറ്റ് ചെക്ക് ബട്ട് ഓൾ മൈറ്റി ഗോഡ് ഹേസ് അപ്പോയിന്റഡ് മീൻ റെയിൽവേ ടു ഗിവ് ടിക്കറ്റ് ടു ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ടു ഹെവൻ സെബസ്റ്റാനോസിന്റെ മാതൃക നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാം മക്കളെ ഞാൻ ഇനി ദീർഘമായി സംസാരിച്ചാല് മോശമല്ലേ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഈ ദിവസത്തിന്റെ മംഗളങ്ങൾ നേരുന്നു നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം മെത്രാന്മാർക്കോ നമുക്കൊന്നും ചെയ്താല് തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തില് കുഴഞ്ഞു മറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അത്ഭുതകരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പത്രോസിനെ മുഖ്യ അപ്പസ്തോലനാക്കുന്നതിന് മുൻപ് കർത്താവ് പറഞ്ഞാടാ നീ പിടിച്ച മീൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പകലാം ജോളാൻ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കൂരി പരലിനെ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു പോട്ടെ നിന്റെ അധ്വാനം പോട്ടെ നീ ഇപ്പൊ പോയി വലയേറിയേ ആ വല നിറയുവോളം വല കീറിപ്പോകുമോ എന്ന് പത്രോസിന് ആശങ്ക തോന്നി ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സഭ ഇനിയും ആഴത്തിലേക്ക് വലയെറിയാൻ കർത്താവ് നമ്മെ വിളിക്കുന്നു നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുകയില്ല നഷ്ടപ്പെട്ട കിരീടം സിറോ മലബാർ സഭയുടെ തലയിൽ വെക്കാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ യാചിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമീൻ